আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल আজকে আমি ডিসকাস করব জন ডানের একটি फेमस সনেট ডেথ বি নট প্রাউড জন ডানের একটি সনেট ইতালিয়ান সনেট এই সনেটটি মূলত জন ডানের মৃত্যু 2 বছর পরে পাবলিশ করা হয়েছিল 1633 সালে জন ডান 1631 সালে ইংল্যান্ডের লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর 2 বছর পরে এই কবিতাটি পাবলিশ করা হয় তিনি মূলত এই কবিতাটি 1609 সালে লিখেছিলেন এই এই কবিতায় মূলত কবি ইমোরটালিটি অফ সোল অর্থাৎ আত্মার অমরত্ব আত্মা যে মরে না তার বিষয়টি খুব উন্নত এই কবিতা ইনসিওর করেছেন তো শুরুতে কবি বলেছেন যেহেতু এটা একটা সনেট আমরা জানি সনেট মূলত 14 লাইনের একটি কবিতা হয় এবং এটি একটি ইতালিয়ান সনেট যেটা রাইম স্কিম হচ্ছে এ বি বি এ এ বি বি এ সি ডি ডি ই ই তো শুরু করি ডেথ বি নট প্রাউড দাও দো সাম হ্যাভ কলড দি মাইটি এন্ড ড্রেডফুল তৎ কবি মৃত্যুকে অ্যাড্রেস করে বলেছেন যে ডেথ কে অ্যাড্রেস করে বলেছেন যে ডেথ বি নট প্রাউড মৃত্যু তুমি গর্ব করো না দো সাম হ্যাভ কলড দি মাইটি এন্ড ড্রেডফুল যদিও কিছু মানুষ তোমাকে মনে করে যে তুমি মাইটি বা তুমি শক্তিশালী অথবা ড্রেডফুল অথবা ভয়ঙ্কর মৃত্যু তুমি গর্ববোধ করো না যদিও কিছু মানুষ তোমাকে মাইটি এন্ড ড্রেডফুল মনে করে ফোর দাও আউট নট সো কিন্তু তুমি তেমনটা নও তা কবি এখানে ডেথকে অ্যাড্রেস করে বলেছেন যে মৃত্যু তুমি গর্ববোধ করো না যদিও কিছু মানুষ তোমাকে মনে করে যে তুমি মাইটি এবং ড্রেডফুল কিন্তু আসলে তুমি তেমনটা নও অর্থাৎ জন ডান মূলত ডেথকে এখানে পার্সোনিফাই করেছেন আমরা জানি যে ডেথ একটা ইমোরটাল জিনিস মানে ডেথ একটা হচ্ছে ইন এনিমেট জিনিস সেই জিনিসটাকে হচ্ছে এনিমেটে রূপান্তরিত করা হচ্ছে ওটাই হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন ডেথ কে কবি এখানে পার্সোনিফাই করেছেন তারপরে আবার কবি বলছেন যে ফোর দোস হোম দাও দাও থিংস দাও ডোস্ট ওভার থ্রু ডাই নট অর্থাৎ কবি বলেছে মৃত্যুকেই বলেছেন আবার যে ফোর দোস যাদের জন্য হোম দাও থিংস দাও ডোস্ট ওভার থ্রু তাদের জন্য যাদেরকে তুমি মেরে ফেলতে পারছো তারা কিন্তু মরে না কারণ মৃত্যু মানুষের শেষ নয় অর্থাৎ যে তুমি যে মনে করছো ফোর দোস তাদের জন্য যাদেরকে তুমি মেরে ফেলছো তুমি যে ভাবছো যে আমি তাদেরকে মেরে ফেলতে পেরেছি ওভার থ্রু মানে পরাস্ত করা বা মেরে ফেলা বা উৎখাত করে দেওয়া এখানে ওভার থ্রু মানে তো কবি এখানে ডেথকে আবার অ্যাড্রেস করে বলেছেন যে ফোর দোস হোম দাও যে তাদের জন্য যাদেরকে তুমি থিঙ্ক থিংস মানে মনে করছো যে তুমি তাদেরকে পরাস্ত করে ফেলেছো ডাই নট কিন্তু তুমি পারো নি তাদেরকে মেরে ফেলতে বা পরাস্ত করতে পোর ডেথ হে মৃত্যু হে দুর্বল মৃত্যু পোর ডেথ নট ইয়েট কানস্ট দাও কিলমি তুমি এখনও আমাকে মারতে পারো নি ফ্রম রেস্ট অ্যান্ড স্লিপ হুইচ বাট দাই পিকচার স্পিং ফ্রম রেস্ট অ্যান্ড স্লিপ অর্থাৎ হচ্ছে রেস্ট মানে বিশ্রাম অ্যান্ড স্লিপ স্লিপ মানে হচ্ছে ঘুম আর কবি এখানে ডেথকে অ্যাড্রেস করে বলেছেন যে মৃত রেস্ট বিশ্রাম এবং ঘুম তোমারই একটা প্রতিচ্ছবি হুইচ বাট দাই পিকচার্স বি যেটা কিনা তোমারই একটা প্রতিচ্ছবি মাচ প্লেজার যে যে বিশ্রাম এবং ঘুম আমাদেরকে বেশি আনন্দ দেয় অর্থাৎ এই যে ডেথ আছে ডেথের থেকে বিশ্রাম এবং ঘুম এটা আমাদেরকে বেশি আনন্দ দেয় দেন ফ্রম দি মাছ মোর মাছ ফ্লো অর্থাৎ বিশ্রাম এবং ঘুমই আমাদেরকে বেশি আনন্দ দেয় এবং এবং হচ্ছে সেটা তোমার থেকে বেশি আমাদেরকে প্লেজার করে অ্যান্ড সুনেস্ট আওয়ার বেস্ট ম্যান উইথ দি দুর্গ এবং খুব শীঘ্রই আওয়ার বেস্ট ম্যান মানে আমাদের যে পূর্ণবান ব্যক্তিরা আছেন যারা অতি যারা সৈনিক বা যারা কোনো ভালো কাজ করেছেন তারা যে মৃত্যুবরণ করেছেন যে আওয়ার সুনেস্ট অ্যান্ড সুনেস্ট আওয়ার বেস্ট ম্যান উইথ দি দুর্গ এবং অতি শীঘ্রই আমাদের যারা বেস্ট ম্যান আছে তাদেরকে তুমি নিয়ে যাবে বেস্ট 
of their bones tader bones othoba tader je har tader body tader shorire theke tader har theke tader ke ektu rest dibe and souls delivery ebong tader and souls delivery ebong tumi tader soul othoba tumi tader atma atma ke delivery kore dibe and soonest our best man with the dubo rest of their bones and self delivery or that I'm other best man that's how I meet to work on course that I would see great out that they would have said it's really that they have on to meet that that they would have a delivery for a heaven in each of it thou art slave to fat chance key kings and desperate men जेब को भी एक हने डेथ के बोले चाहिए जब मृत्यु तुम्हार कोनो निजों शो शक्ति नहीं तुम्हें होते हैं फेटेड स्लेब अर्थात भाग्यर की तो दाश चांस कोनो एक तक होटो ना बाबा कोनो एक तक एक्सीडेंट की तो दाश तुम्हें किंग्स राजार की तो दाश एंडेस परेट में एवं होता शाक रोष तो मानुष से की तो दाश तो कोई एक है ना बोलते हैं जब मृत्यु तुम्हार कोनो नहीं जो शो कोनो शोक थी नहीं तुम ही होते हैं भाग्यर की तो दाश कोनो चांस शेर की तो दाश कोनो की इंसेर की तो दाश अब आप कोनो होता शाग रोष तो मानो शेर की तो दाश एंड डाउस्ट एंड डोस्ट विथ पॉइजन वार एंड सिकनेस डेल डोस्ट बोलते हैं तुम्हें बांश करो पौधों ने साथे वारे साथे और सीखनेस तद उशुष्टो तार साथे और तद देत जब मृत्यु तुम्हें मृत्यु तुम्हें था को पौधों ने साथे कुनो जुद्धों के ते कुनो जोधार साथे तुम्हें था को उशुष्टो तार साथे और तद ये उशुष्टो तार पौधों ने बंग वारे माध्यमी मृत्यु घोटे मानुषेर एंड पोपी और and better than die stroke को भी खाने death के बोलते हैं जैसे and poppy poppy बोलते हैं आप हिम आप हिम क्या बोलते हैं ना है जेटा नेशा ये एक नेशा जाती हो द्रो द्रो बहुत जेटा खेले मानुष घूमेर घोड़े चोले जाए and charms बोलते हैं magician ना जे charms इस कोड़े जे तादर जे कोबोच ताबिस कोबोच दे तारा कोड़े जे को भी खाने death के बोलते बेटर देन दाई स्ट्रोक एवं जे पोपी एवं चांस थे के आमादे जे घूमता आशे शेटा तुम्हार स्ट्रोक में तुम्हार आँखा तक थे के वो आमादे शे घूमता उन्हें एक भालो वाई सेल्स्ट दाउ देन ताहोले तुम ही क्या नो है तो गौर बो कोर्स हो गया तो तुम ही क्या नो गौर बे फूले उड़शो वन शॉट स्लिप पास्ट � अमरा चीरो दिने जोने जेगे चाकरो तो हुए जावो अर्थात को भी एक है ने बोलते हैं जो वन शॉट स्लीप मानो जो मारा जाए तारा जो घूमिए जाए एक टर मुल्लो तो एक है ने को भी बुझे से जो मानो जो मोरे जाए तादर मृत्यु राई शेष होए ना कारण मृत्यु पर तादर पुनः रोत्थान हो गया बात तादर के जेगे उठते ह and death shall be no more एवं शेखाने आर मृत्यु थक बिना death shalls death thou shalls shalt die और था मृत्यु तुम्हें शेखाने मारा जावे था तो एक तर समय आम रख एक तर सोल्बो समय घूमे पड़े आम रा आबार चीरो दिन जो नो जागरो तो हुए जब वो एवं शेखाने आर कोनो मृत्यु थक बिना एवं मृत्यु शेखाने मोरे जावे था तो मामा दर जो पुन रोत्थान हो गई शेर को भी मृत्यु पर मोते जीवन के ऐसा नहीं पूछा अच्छा है जे मानुष जे मोड़े जावे एक तरफ में आज तार मृत्यु पर ताके आबार जाकर तो होते होंगे पुनः रुत्था नहीं है बंग शेइ जीवन टाइ तादेर लॉन्ग लाइफ है जीवन शेइ जीवन एक बंग शेष नहीं ये तो जैसे इटालियन सोने दे को इधर मूल थीम होते हैं दस अर्थात मृत मोरण शिलोता है बंग होते हैं देथेर जे पावरलेसनेस तथा देथेर खोमोता हीनोता वे 
এই কবিতার মূল থিম জন ডান ইউজ দিস থিম টু কনফ্রন্ট দ্য হিউম্যান ফেয়ার অফ ডেথ অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস দ্য ক্রিস্টিয়ান বিলিফ ইন ইটার্নাল লাইফ অর্থাৎ জন ডান মূলত এই কবিতায় এই থিমটি ইউজ করেছে মূলত ডেথকে ফেয়ার অর্থাৎ ডেথকে ভয় না করতে নির্দেশ করেছেন এবং এখানে তিনি ইন্ট্রোডিউস করেছেন ক্রিস্টিয়ান বিলিফকে যে মানুষের পার মানুষের পার্থিব জীবনে যে ক্রিস্টিয়ান বিলিফ রয়েছে সেটাই কবি এখানে ফুটে তুলেছেন এবং তিনি এখানে ইমোটালিটি সাউস হি অ্যান্ড শিউস দ্য ইমোটালিটি সাউস এখানে কবির ইমোটালিটি সাউসকে এনশিওর করেছেন তো এই ছিল অল অ্যাবাউট হোলি সোনেট ডেট বি নট প্রাউড জন ডানের সোনেট আজকে এখানে শেষ করছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন টেল দেন আল্লাহ হাফেজ